ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല മറിച്ച് ഇത് കണ്ടില്ല ഇതാ ഒരു കൊട്ട സവാള ഇപ്പൊ കുറെ ട്രോളുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കല്യാണത്തിന്റെ സവാള ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവരോട് സവാള കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ പോയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സവാളയ്ക്ക് മുമ്പ് തീരെ വിലയില്ലാതെ വരുന്നതാണ് സവാള അപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ സവാളയല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന അബുദാബിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയും ഇന്ത്യൻ സവാള കിട്ടുന്നില്ല ഇത് ടേക്കിയുടെ സവാളയാണ് നമ്മളുടെ സവാളേനേലും കുറച്ചിതിന് എരിവ് കൂടുതലാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ സവാളയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇനിയും വില കൂടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സവാള ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സവാളയ്ക്ക് പകരമായിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു പത്ത് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ആ സവാളയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുള്ളി കുഞ്ഞുള്ളി എൻ്റെ കയ്യിൽ വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊന്നും അത് കിട്ടാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന സവാളയാണ് അത് ഒരെണ്ണം പോലും ചീത്തയാകാതെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇതുപോലെ മുളച്ച സവാളയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം അതില്ലാത്ത സവാള നോക്കി മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇൻ കേസ് ഒന്ന് രണ്ടാം നോക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ മുള അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ഇടുക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളയ്ക്കാത്ത സവാളയും മുളച്ച സവാളയും കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുളയ്ക്കാത്ത സവാളയും കൂടി മുളയ്ക്കും അതിൻ്റെ എൻസൈൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് മുളച്ച സവാളയുടെ അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല സവാള നോക്കി മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചെയ്യാത്തതും അഴുകാത്തതും ഒക്കെ ആയ സവാള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങാനും ബൈ ചാൻസ് ഒരു ചീഞ്ഞ സവാളയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആദ്യമേ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റുക നല്ല സവാളയുടെ കൂടെ ഇടരുത് ബാക്കിയുള്ള സവാളയും കൂടി ചീഞ്ഞ് പോയി എന്ത് ചീഞ്ഞ സാധനം ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടാലും ചീഞ്ഞ് പോകുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് പൊളിച്ച് കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് ചീഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സവാളയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് അപ്പം തന്നെ പൊളിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ചീഞ്ഞ് പോകത്തില്ല ആ ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഒക്കെ കളയേണ്ടി വരുള്ളൂ ബാക്കി ഉള്ളിലുള്ള നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ആ സവാള അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടിപ്പിൽ കണ്ടില്ല ചീഞ്ഞതും മുളച്ച് തുടങ്ങിയതൊക്കെ സവാള നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ ക്രിസ്മസ് വരും അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പീസ് ട്രഡീഷണൽ വേൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സവാളയൊക്കെ ചേർക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സവാളയൊക്കെ നമുക്ക് ചുമ്മാ അത് കളയണ്ട അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വഴട്ടി ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് അടുക്കള ജോലിയും കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സവാളയ്ക്ക് വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും ഈ സവാള ചുമ്മാ നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കറികളിലേക്ക് ഒന്നും വെക്കാനില്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ നശിച്ചു പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴട്ടി സൂക്ഷിക്കാം സവാള വഴട്ടി സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല വേറെ ഏതോ ഓയിലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ടിട്ട് വഴട്ടി എടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ സവാള നമ്മൾ വഴട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെരടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സവാള വാടും പിന്നെ ഈ സവാള നമ്മൾ വഴട്ടി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം വഴട്ടി എടുക്കാൻ പിന്നെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാലും നല്ലത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം വരെയൊക്കെ ഇത് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ സവാള ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ്
ഇപ്പോൾ ഇതേ സവാള ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഞാനിത് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുക വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ ഇത് വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഓവനിൽ ചൂടാക്കി ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വെയിലുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടും ഇത് നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സാമ്പാറിലോ അതുമാതിരി ഓംലേറ്റിലോ ഒക്കെ സോറി സവാള ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെയൊക്കെ ടെക് കണ്ടെയ്നറിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ കേടാവാതിരിക്കും ഒരു മാസം മൂന്നാഴ്ച വരെയൊക്കെ പുറത്തും കേടാവാതിരിക്കും ടിപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള കുഞ്ഞുള്ളി അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ കുറച്ചധികം ദിവസം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുള്ളി പൊളിച്ചെടുക്കുക പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ആ സ്റ്റെമ്മ് തുടങ്ങുന്ന തലഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് അധികം കളയരുത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴത്തെ വാലും കളയരുത് എന്നിട്ട് അതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ പൊതിഞ്ഞ് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഫ്രീ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തിരിക്കുന്നതിനേലും ഒരു ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച ഇത് കൂടുതൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ഒരു ടിപ്പിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പം നമുക്ക് ക്രിസ്മസിനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലുമായിട്ട് കുഞ്ഞുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറികളിൽ താളിച്ചിടാനാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആ താളിച്ചിടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള കുഞ്ഞുള്ളി കുറച്ച് അധികം ദിവസം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു ചീൻചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ കുഞ്ഞുള്ളി താളിച്ചിടുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ നിറവും വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ താളിക്കാൻ വേണ്ടി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഞാനിത് ബ്രൗൺ നിറവും വരെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാണ് മാറ്റുമ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കുപ്പി നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ടാഴ്ച വരെയൊക്കെ പുറത്ത് കേടാവാതിരിക്കും പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ കുറേ അധികം ദിവസം ഇരിക്കും പിന്നെ നമ്മളിത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയോട് കൂടി ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സാധാ താളിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ടിപ്പ് നമ്പർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില കറികളിലേക്ക് സവാള ഒന്ന് അരച്ച് ചേർക്കും കൊഴുപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കറികളിലൊക്കെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിനോട്ട് കുറച്ചെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് അതെല്ലാം അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കൊഴുപ്പ് കിട്ടും കറിക്ക് ടിപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾക്ക് സവാളയ്ക്ക് പകരം ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത നമ്മൾക്ക് അത് കറികളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സവാളയുടെ പോലെ ഇരിക്കും നല്ല പോലെ വഴന്നു വരുമ്പോൾ ടിപ്പ് നമ്പർ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സവാള ഉള്ളി ഒന്നും ചേർക്കാതെ കറികൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനിപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും അതുമാതിരി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കറിക്കൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ദേ ഞാൻ തൈരും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായ മസാലപ്പൊടികളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഈ അരച്ച അരപ്പ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചിക്കനിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ മാരിനേഷൻ പിടിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് തൈര് ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഗ്രേവിക്ക് ഒരു തിക്നെസ്സും കിട്ടും ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റും ആവും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓയിലൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു നല്ല നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊ